सभी मित्रों को जय में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आज हमें लाइव होने की आवश्यकता क्यों पड़ी खासकर मुझे बेसिकली हम दलित बहुजन के लोगों को मैक्सिमम सोशल मीडिया का प्रयोग करने की ज़रूरत है और यही वजह है कि आज मैं भी आपके सामने रूबरू मैं कुछ चीज़ों पर आपके साथ बात करना चाहती हूँ खासकर थर्टीन पॉइंट रोस्टर के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज हमारे सामने जो राक्षस की तरह मुंह बाए खड़ा है वो है आज रोस्टर जिसके माध्यम से हम सरकारी शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन पाते हैं देखिए मित्रों हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है कि रिजर्वेशन है क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व दिया था हम दलितों को दलित बहुजन को लेकिन आज जो सबसे बड़ी विडंबना है वो ये कि उस प्रतिनिधित्व को खारिज करने की कोशिश की जा रही है ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि थर्टीन पॉइंट रोस्टर सीधे सीधे रिजर्वेशन के मुद्दे से जुड़ा हुआ है और क्योंकि रिजर्वेशन के मुद्दे से जुड़ा हुआ है तो हम सब का है आज हम ऐसे मुकाम पे दोबारा फिर से खड़े हैं जहाँ ये हमें सोचने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है बहुत शिद्दत से सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है कि आखिर थर्टीन पॉइंट रोस्टर के माध्यम से रिजर्वेशन ख़त्म कैसे होगा साथियों जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसी वजह से आज मैं आप सबके सामने रूबरू हूँ हो सकता है कि टेक्निकल चीज़ों की वजह से हम आप सबके सामने उस तरीके से बात ना कर पाएँ लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मेरा मैसेज आप तक पहुँचे साथियों थर्टीन पॉइंट रोस्ट के माध्यम से एस सी एस जो रिजर्व सीट पे शिक्षण संस्थाओं में एक अपनी सीट हासिल कर सकते थे प्रतिनिधित्व हासिल कर सकते थे उसको छीना जा रहा है विडंबना देखिए कि अभी थोड़े सी दिन पहले दस प्रतिशत आरक्षण गरीबों को मिला ठीक है बार बार ये कहा गया कि उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो बार बार हमें ये कहा जाता था कि ये तो सरकार के दामाद हैं इनको कुछ नहीं आता मैरिट की जो बात करते थे आज वो भी हमारी कैटेगरी में हैं हालांकि इस बात से बहुत मतलब इसमें कोई दोराई नहीं कि उनका ये ये जो रिजर्वेशन दिया गया था पहले से ही उनको तो रिजर्वेशन था यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में एस सी ओबीसी में की सीट्स के अलावा जितनी भी सीट्स हैं अभी तक की भारत के इतिहास में खासकर प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रो, प्रोफेसर उनका तो हंड्रेड पहले से ही मिल रहा था नाइन्टी से हंड्रेड तक की रिपोर्ट्स है अखबारों की आप सर्वे करके देख लीजिए खैर हमारा मुद्दा आज ये है जो उनचास परसेंट जो रिजर्वेशन हमारा था जिसके बाद बाद इंदिरा साहनी की रिपोर्ट भी जिसके ऊपर आई थी कि उसको क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए और भी तमाम लोगों ने इसके ऊपर बात की थी वो जो उनचास परसेंट रिजर्वेशन है उसी पर ही हमला किया जा रहा है और वो हमला सीधे सीधे ना करके रिजर्वेशन को ख़त्म ना करके बल्कि वो इस रूप में किया जा रहा है कि जो रिजर्वेशन पाने का तरीका है यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज में जो रोस्टर के माध्यम से रिजर्वेशन पाने का तरीका है उसको एक तरह से ख़त्म किया जा रहा है किसके माध्यम से थर्टीन पॉइंट रोस्टर के माध्यम से साथियों मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब पाँच मार्च को पाँच मार्च 2018 को यूजीसी एमएचआरडी से होता हुआ जब ये लेटर यूनिवर्सिटी तक पहुँचा पहुँचा था तो हम लोगों ने जॉइंट एक्शन के माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर ठीक वाइस चांसलर के आसपास ही हमने रिले हंगर स्ट्राइक की थी और ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आप सबके साथ कि मैं भी उसमें एक हिस्सा थी मैं खुद हंगर स्ट्राइक पर रही थी लेकिन सरकार ने ये ये पील दी कि हम लोग एस एल पी दायर कर रहे हैं कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तो हमारी वो जो रिले हंगर स्ट्राइक थी जो लगातार जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे उसको हमने एक तरह से खारिज उसको हमने वापस लिया ताकि सरकार एस के माध्यम से हमारे हकों को दिलवाए लेकिन विडंबना ये है कि सरकार ने जो वकील जो डाय जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वकील जो सरकार की तरफ से जो वकील लिया वो इतना कमज़ोर था कि उसने कम से कम जो दलितों का जो प्रतिनिधित्व अभी तक था अगर वो भी रिपोर्ट अगर जुडिशरी के सामने रखता तो मुझे थोड़ा सा शायद ये विश्वास हम कर सकते थे कि वो शायद हमारा केस उस तरीके से हम लोग उसको जीत सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसे वकील को खड़ा किया जो एक तरह से जो ये भी बता नहीं पाया सरकार को इतने आंकड़े होने के बावजूद पूरा एस सी एस का पूरा का पूरा तमाम अखबार चीख चीख के बता रहे हैं कि रिजर्वेशन अभी तक फुलफिल नहीं हुआ जब से रिजर्वेशन लागू हुआ है 2007 से जो ओ का रिजर्वेशन हुआ उसको पूरा नहीं किया गया इसके बावजूद भी एस जो डाली डाली सरकार ने उसको उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को रखा अब अब क्या अब महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है कि हमने आर्थिक आधार के आरक्षण पर तमाम हमारी जो दलित बहुजन नेताओं की जो पार्टियाँ हैं जो प्रतिनिधित्व करती थी 
वो उन्होंने अपना अपना एक तरह से आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन किया लेकिन अब चूंकि आरक्षण जो शैक्षणिक संस्थाओं में जो आरक्षण दिया जा रहा है उसको थर्टीन पॉइंट रोस्टर के माध्यम से खत्म किया जा रहा है हमारी सरकारें हमारे नुमाइंदे खासकर दलित दलित प्रतिनिधित्व तो जो नुमाइंदे हैं वो खामोश है इसलिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाले संतानें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए अधिकारों को उनके अधिकारों को अपना सकें उनके अधिकारों पर चल सकें शिक्षण संस्थाओं में जा देखिए मैं बता दूं आपको कि दलों को राजनीति में आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको पता है कि जब भी मतलब हमारा जो जो पुनः पैक्ट के ऊपर जो जो चर्चा थी उसमें बार बार ये कहा गया था कि डल सिस्टम होना चाहिए लेकिन क्योंकि आज जो राजनीतिक पार्टियाँ खासकर दलितों का प्रतिनिधित्व जो पार्टियाँ करती हैं उनको वोट दूसरे भी चाहिए होते हैं इसलिए कोई भी पार्टी अभी तक खुलकर इसके समर्थन में नहीं आई कि जो 49 परसेंट जो से अब जो रिजर्वेशन एस सी एस का है थर्टीन पॉइंट रोस्टर के माध्यम से जो ख़त्म किया जा रहा है उसको उसके लिए उनका कोई बयान एक अथेंटिक बयान आया हो कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो मैं आप सब से ये उम्मीद करती हूँ और आप सब से ये मेरी प्रार्थना है कि आप इसको सिर्फ शिक्षण या शिक्षकों की समस्या ना समझें बल्कि वो तमाम लोग जो एस सी एस टी बहुजन है जो पचासी परसेंट हमारा जो दलित बहुजन समाज है वो प्रभावित होने जा रहा है अगर हम इसके ऊपर अब चुप रहे तो आने वाली सरकारें इसको बदलने नहीं जा रही भले ही 2019 में कोई भी सरकार आए क्योंकि तमाम जितनी भी पार्टियां प्रतिनिधित्व तो करती जितनी भी पार्टियां राजनीतिक दल हैं और वो सारे के सारे एक मानसिकता के तहत इसका समर्थन करने में लगे हुए हैं जिन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन किया वो अब एस सी एस का थर्टीन पॉइंट रोस्टर लागू होने के बाद खामोश है इस खामोशी को हमें समझने की जरूरत है उनकी मजबूरी है इसलिए हमें हमारे लिए महत्वपूर्ण ये बनता है कि हम अपने लोगों को खासकर दलित बहुजन समाज जो सीधे रूप से इससे प्रभावित होगा उनको आगर ले, आगे लेके आए और वो अगर आगे आएगी तो हमें दो अप्रैल की तरह सड़कों पर उतरने की जरूरत है तमाम जो 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 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन यूनिवर्सिटीज सभी के सभी समर्थन में हैं और वो एक हमारा जो जॉइंट एक्शन फॉर्म फॉर जो अभी जो बनाया है जिसके बैनर तले हम लोग मंडी हाउस से पार्लियामेंट तक मार्च करने वाले हैं थर्टी जनवरी को मेरी तमाम संस्थाओं से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बहुजन समाज के आंदोलन बहुजन समाज के संगठनों से सभी से मेरी ये अपील है कि इसको सिर्फ शैक्षणिक संस्था का मुद्दा ना मनाए ना माने और बल्कि उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है इसको समाज में लेके जाने की जरूरत है तमाम मेरे संगठनों से अपील है कि वो थर्टी फर्स्ट जनवरी को मंडी हाउस में इकट्ठा हो और इस आंदोलन को न सिर्फ आंदोलन बनाए बल्कि करो या मरो की लड़ाई ये देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है और आज फिर एक बार फिर से सार्थक होने जा रहा है तमाम इतिहास हमारे सामने गवाह है याद कीजिए द्रोणाचार्य ने अंगूठा एकलव्य का मांगा था आज दोबारा फिर से वही द्रोणाचार्य रूपी ये जो सारा का सारा षडयंत्र है वो न सिर्फ अंगूठा मांग रहे हैं बल्कि आपकी गर्दन छीन के ले जा रहे हैं उस गर्दन को अगर आप छीन के ले जाने देना चाहते हैं तो घर में रहिए अपने अपने इंतजार करिए फिर कि राजनीतिक दल आपके लिए कुछ करते हैं या नहीं अगर आप चाहते हैं कि अंगूठा फिर से ना काटा जाए अगर चाहते हैं कि आप अपनी गर्दन दूसरे के हाथ में ना दें तो थर्टी फर्स्ट को और जब तक ये थर्टीन पॉइंट रोस्टर वापस नहीं होता ऑर्डिनेंस सरकार ऑर्डिनेंस सरकार लेकर नहीं आती बिल नहीं लेके आती अमेंडमेंट नहीं लेके आती तब तक इसको एक आंदोलन की तरह लड़िए और इसमें सब में हम सब की साझा लड़ाई है हम सब को साझा मिलकर लड़ना पड़ेगा तब ये हमें एक तरह से इसके लिए पॉजिटिव कुछ बन सकता है अन्यथा तो आप भी अपने अपने ताकते रहिए अपने अपने राजनीतिक दलों को उनके प्रतिनिधियों की तरफ देखते रहिए वो राजनीतिक दल या प्रतिनिधि चाहे कितने भी किसी भी तरह के संगठन के प्रतिनिधि हो वो तब तक आपके बराबर में नहीं आकर लड़ेंगे जब तक आप खुद खड़े नहीं होंगे मैं हरियाणा से आती हूँ हरियाणा में कहावत है जिसकी खाट के नीचे आग लगी होती है भागता तो वही है इसलिए न सिर्फ हमारी खाट के नीचे आग लगी हुई है बल्कि आज तमाम हमारे अस्तित्व का अस्मिता का सवाल है मैं तमाम हमारे राजनीतिक दल के नुमाइंदों से भी चाहे वह अपना दल की प्रिय अपना दल की हो चाहे बसपा की बहन सुप्रीमा मायावती जी हो अखिलेश यादव जी हो हार्दिक पटेल हो जिग्नेश मेवानी हो जितने भी हमारे तमाम उदित राज जी हों सांसद माननीय सांसद माननीय विधायक तमाम राजनीतिक राजनीतिक दलों के अध्यक्ष मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो समता मूलक समाज की स्थापना के लिए हम सबको 
एस सी ओबीसी को एक प्रतिनिधित्व दिया था उसकी रक्षा करने के लिए उस संविधान में दिए गए प्रावधान की रक्षा करने के लिए हम सब साझा मिलकर लड़ाई लड़ें और इकतीस के आंदोलन को सफल बनाएं आ, ये जो जो एक तरह से थोड़ी सी एक राहत के रूप में जो दिखावा जो एक जुमला जो एक बार फिर से आज आज के अखबारों में हमें दिखाई दिया कि सरकार दोबारा से रिव्यू पिटिशन दायर करने वाली है हम मानते हैं कि ये रिव्यू पिटिशन सिवाय एक जुमले के और कुछ नहीं है इससे किसी भी तरह का कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन बदलने वाला नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को उन्होंने एज इट इज रखा है तो हमारा जो जिस जिस तरीके का हमारा संघर्ष है वो एक तरह से कुंद होगा बरगलाने का एक ये जुमला है इसलिए साथियों हम सब के लिए ये जीने मरने का प्रश्न है और सबसे महत्वपूर्ण बात आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि 2019 का चुनाव है और 2019 के चुनाव के से पहले पहले अगर आप ये करवा ले जाते हैं तो भारत के संविधान की जीत होगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए बलिदानों की जीत होगी अगर आप इंतजार कर रहे हैं दो का और नई सरकार आए और वो बदले तो ये मेरे मुझे मेरे विचार से माफ़ी मांगते हुए मैं ये साफ साफ मेरी समझ के अनुसार ये मानती हूँ कि ये सिर्फ जुमला है सरकारों के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो ठीक उसी तरह के हैं जो दलित बहुजनों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश नहीं करने देना चाहते भले ही आप कितना भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से समाज में बदलाव की बात करने की कोशिश करें लेकिन बदलाव असली जो होता है वो शिक्षण संस्थाओं में आने के बाद ही होगा तो इसलिए मत इंतजार करिए कि आपके राजनीतिक दल आपके लिए लड़ेंगे या राजनीतिक दल ही आपकी सारी चीज़ों का समाधान करेंगे या उद्धार करेंगे आपको अपना उद्धार खुद करना है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आपको अपनी गुलामी की बेड़ियाँ खुद तोड़नी है तोड़नी है जब तक आप अपनी गुलामी की बेड़ियों को नहीं तोड़ेंगे तब तक ये थर्टीन पॉइंट रोस्टर जैसे माध्यमों से एस सी एस टी ओ बी सी के हक की लड़ाई खत्म करती जाती जाती रहेगी जब तक आप इसका इंतजार करते रहेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी मेरा सभी एक बार फिर हमारे राजनीतिक नुमाइंदों से खासकर दलित एस सी एस टी ओ बी सी के जो प्रतिनिधि हैं राजनीतिक दलों में उन सब से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों के भारत को आप इस तरीके से सिर्फ वोट बैंक के लिए कि आपको सवर्ण का वोट नहीं मिलेगा मत उनके साथ खिलवाड़ कीजिए ये जनता है सब जानती है 2019 के चुनाव में आपको भी वोट लेने के लिए आना है दलितों के प्रतिनिधि होने के, के नाते आपके दलितों के बीच में आना ही पड़ेगा और शिक्षक जब सड़कों पर उतरता है तो उनकी ताकत को कम मत आंकिए न सिर्फ शिक्षक वर्ग बल्कि विद्यार्थी वर्ग सोशल मीडिया और तमाम जितने भी दलित ओबीसी के संगठन हैं वो हम सब के साथ हैं मैं एक बार फिर पुरजोर निवेदन करती हूं और आप सब से जय भीम के नारे के साथ ये बुलंद करना चाहती हूं आवाज कि थर्टी फर्स्ट जनवरी को मंडे हाउस पे एकत्रित हो और पार्लियामेंट का घेराव कीजिए उस दिन पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज़ उठे और पार्लियामेंट के बाहर भी उठे ताकि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत कर सकें जय भीम जय भारत